హాయ్ ఫ్రెండ్స్ గుడ్ మార్నింగ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ ఈ సెషన్లో మనం తెలుసుకోబోయే టాపిక్ ఎడో ఫోటోషాప్ టూల్ బార్ ఓవర్ యూ ఓకే ఫైన్ సో ఫస్ట్ టైం మీరు ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఈ వర్క్ స్పేస్ గురించి మీకు తెలుసు దీన్ని టూల్ బార్ అంటారని మనం ఫస్ట్ లెసన్లో చెప్పాం సో ఇది టూల్ బార్ యాక్చువల్గా సో ఈ టూల్ బార్ని మీరు ఒక్కసారి ఇక్కడ కర్సర్ మూవ్ చేస్తే సి దెర్ ఈజ్ ఏ డబల్ యారు కనబడుతుందండి ఇక్కడ సి దెర్ ఈజ్ ఏ హైపర్ లింక్ టైప్ ఆఫ్ ఐకాన్ వచ్చింది మీకు ఎక్కడైతే మీకు హ్యాండ్ సింబల్ ఉందో ఫోటోషాప్లో అంటే ఇట్స్ లైక్ అ క్లిక్కబుల్ ఏరియా క్లిక్కబుల్ ఏరియా అంటే వెబ్లో అవ్వచ్చు మీరు ఎనీ అప్లికేషన్లో హ్యాండ్ టూల్ ఇండికేట్స్ క్లిక్కబుల్ అది కూడా ఒక పాయింటర్ ఒక అంటే ఫింగర్ పాయింటర్ ఆన్ ఉండాలి మిగతా ఐస్ మిగతా ఫింగర్స్ క్లోజ్ ఉన్న టైపు మరి ఇక్కడ ఇది కూడా హ్యాండే కదా దీన్ని మీరు క్లిక్కబుల్ అంటే నో ఇది డాక్యుమెంట్ ఇది హ్యాండ్ టూల్ బట్ ఇది హ్యాండ్ టూల్ డిఫరెన్స్ ఉంది సో ఇది క్లిక్కబుల్ అంటే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఒక కాలం ఉన్నాయి టూల్స్ కానీ మా రిజల్యూషన్ నా మానిటర్ రిజల్యూషన్ కొంచెం హై కాబట్టి అన్ని టూల్స్ నేను చూడగలుగుతున్నాను కానీ మీరు ఓల్డ్ మానిటర్స్లో చూసినప్పుడు ఈ టూల్స్ ఎస్పెషల్లీ ఈ హ్యాండ్ వరకు వస్తుంది మిగతా టూల్స్ అన్నీ హైడ్ అయిపోతాయి అంటే మీకు బాటమ్ వచ్చేస్తాయి అలాంటప్పుడు ఈ కాలం అంటే ఈ సింగిల్ కాలం ఉన్న టూల్ బార్ని టూ కాలమ్స్గా మీరు కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు సో దట్ అన్ని టూల్స్ని మీరు యాక్సెస్ చేయొచ్చు ప్లస్ అన్ని టూల్స్ కూడా మీ మానిటర్లో ఫిట్ అయిపోతాయి కానీ మీ మానిటర్ రిజల్యూషన్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు మాత్రం ఈ సింగిల్ కాలం అనేది బెస్ట్ ఆప్షన్ ఇన్ కేస్ మీ మానిటర్ రిజల్యూషన్ తక్కువ ఉన్నప్పుడు కొన్ని టూల్స్ మీకు ఈ టాస్క్ బార్కి లోపలికి వెళ్ళిపోతాయి అన్నమాట అలాంటప్పుడు ఈ యారోని క్లిక్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా ఇది టూ కాలమ్స్గా కన్వర్ట్ అయిపోతుంది ఓకే ఫైన్ సో దీన్ని ఏమంటారంటే టూల్ బార్ స్విచ్చింగ్ అంటారు ఓకే టూల్ బార్ స్విచ్చింగ్ నెక్స్ట్ ఈ పర్టికులర్ లెసన్లో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మనం తెలుసుకోబోయే టాపిక్ నావిగేటింగ్ అండ్ సెలెక్టింగ్ ప్రజెంట్ ఏ టూల్ సెలెక్ట్ అయ్యి ఉంది సి ఇక్కడ మీకు హ్యాండ్ టూల్ సెలెక్ట్ అయ్యి ఉంది మీకు చూడండి ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఈ ఐకాన్ యొక్క బ్యాక్గ్రౌండ్ చేంజ్ అయింది డార్క్ అయిపోయింది ప్రజెంట్ ఏ టూల్ సెలెక్ట్ అయ్యి ఉంది మార్క్ యూ టూల్స్ అంటే మీరు ఏ టూల్ పైన క్లిక్ చేస్తారో ఆ పర్టికులర్ టూల్ యాక్టివేట్ అవుతుంది ఓకే కానీ ఈ ప్రతి టూల్కి అంటే అన్ని టూల్స్ కాదండి కొన్ని టూల్స్కి బిలో ఓకే బాటమ్ రైట్ కార్నర్లో ఒక చిన్న ట్రయాంగిల్ ఉంది అంటే ఆ పర్టికులర్ టూల్కి వాళ్ళ ఫ్యామిలీలో ఇంకా కొంతమంది మెంబర్స్ ఆ రూమ్లో ఉన్నారు ఓకే ఫైన్ సో ఒక్కసారి మనం రైట్ క్లిక్ చేసినప్పుడు మౌస్లో ఉన్న రైట్ క్లిక్ ఆ పర్టికులర్ టూల్లో ఉన్న సబ్ టూల్స్ని మనం చూడవచ్చు అంటే ఈ ఫోరు రెక్టాంగులర్ మార్క్ ఉంది ఎలిపాటికల్ మార్క్ ఉంది కానీ రెండు టూల్స్కి ఏమో రైట్ సైడ్ ఎం అనే ఒక లెటర్ ఒక క్యారెక్టర్ని వీళ్ళు యాడ్ చేశారు అంటే దీన్ని కీబోర్డ్ షార్ట్ కట్ అంటారు అంటే డైరెక్ట్గా మీరు కీబోర్డ్ కీబోర్డ్ ద్వారా ఎం ప్రెస్ చేస్తే ఈ టూల్ యాక్టివేట్ అయిపోతుంది మరి రెండు ఎమ్స్ ఉన్నాయి కదా అన్నప్పుడు ఇది సైక్లింగ్ అంటారు సైక్లింగ్ అంటే ఏంటంటే బేసిక్గా ఇప్పుడు నేను ఈ సెలెక్షన్ టూల్ దీన్ని క్లిక్ చేశాను దీనికి షార్ట్ కట్ కూడా వి అని ఉంది ఒకసారి చూద్దామా ప్రజెంట్ నేను ఏ టూల్లో ఉన్నాను సెలెక్షన్ టూల్ నా మౌస్ పాయింటర్ చూడండి ప్లస్ సింబల్ అంటే క్రాస్ హెయిర్ అంటారు దీన్ని క్రాస్ హెయిర్ కర్సర్లో ఉన్నాను ఒక్కసారి నేను వి ప్రెస్ చేస్తున్నాను నా కీబోర్డ్లో ఓకే ఒక్కసారి జాగ్రత్తగా మీరు గమనించండి వి ప్రెస్ చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఈ టూల్ మూ టూల్ లెక్ యాక్టివేట్ అయిపోయింది ఓకే మళ్ళీ నేను ఎం ప్రెస్ చేస్తున్నాను రెక్టాంగులర్ టూల్కి యాక్టివేట్ అయింది మళ్ళీ ఎం ప్రెస్ చేస్తున్నాను నథింగ్ ఈజ్ హ్యాపీనింగ్ అంటే ప్రజెంట్ ఆ టూల్లో నుంచి దాని లోపల ఉన్న మిగతా ఫ్యామిలీస్లో ఇంకొక పర్సన్ ఉన్నాడు ఎలిపాటికల్ మార్క్ ఇవని ఆ టూల్ సెలెక్ట్ కావట్లేదు సో ఇప్పుడు దీన్ని ఏమంటారంటే నావిగేటింగ్ టూల్ గ్రూప్ అంటారు ఇక్కడ చూడండి నావిగేటింగ్ టూల్ గ్రూప్ అంటే షిఫ్ట్ షిఫ్ట్ యూజ్ చేసి ప్రెస్ చేస్తే మీకు ఆ పర్టికులర్ టూల్ యాక్టివేట్ అవుతుంది ఓకే షిఫ్ట్ కంపల్సరీ యూజ్ చేయాలి ఫైన్ సో ఇలాగే ఈ లాసో టూల్స్ చూడండి లాసో ఉంది పాలిగన్ ఉంది మ్యాగ్నెటిక్ లాసో ఉంది సో ఫస్ట్ ఎల్ ప్రెస్ చేస్తే మీకు ఏ టూల్ యాక్టివేట్ అవుతుంది లాసో టూల్ యాక్టివేట్ అవుతుంది మరి నెక్స్ట్ టూల్ అంటే పాలిగనల్ టూల్ యాక్టివేట్ చేయాలంటే మనం ఇప్పుడు చేయాల్సిన పని ఏంటి షిఫ్ట్ ప్రెస్ చేసి ఎల్ ప్రెస్ చేయాలి మళ్ళీ షిఫ్ట్ ప్రెస్ చేసి ఎల్ ప్రెస్ చేయాలి అంటే మూడు ఉన్నాయి టోటల్ ఫ్యామిలీ మొత్తం రౌండప్ అయిపోయిందండి సో నెక్స్ట్ మనం మళ్ళీ షిఫ్ట్ ఎల్ ప్రెస్ చేస్తే ఫస్ట్ పర్సన్ టార్గెట్ అవుతాడు సి షిఫ్ట్ ఎల్ ఓకే సో
షిఫ్ట్ ఎక్కడ ఉందండి ఇది పైన్ పైన్ జనరల్ ఏమన్నా ఉందా యూ షిఫ్ట్కి టు ఓకేనండి అంటే ఇప్పుడు మీరు ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి ఆప్షన్స్ డెఫినెట్గా ఇక్కడ అవైలబిలిటీ ఉందా ఆప్షను ఇదిగోండి అండి సారీ ఇదిగోండి యూజ్ షిఫ్ట్కి ఫర్ టూల్ స్విచ్ అని ఉంది దీన్ని ఇప్పుడు నేను రి ఎనేబుల్ చేశాను రిమూవ్ చేశాను అనుకోండి ఇప్పుడు నేను షిఫ్ట్ ప్రెస్ చేసి ఎల్ ప్రెస్ చేసినప్పుడు అది యాక్టివేట్ కాదు ఓకే ప్రజెంట్ ఇది యాక్టివేట్ ఉంటుంది కాబట్టి అది మీకు ఎనేబుల్ అవుతుంది అంటే షిఫ్ట్ ఎల్ ప్రెస్ చేసినప్పుడు మిగతా గ్రూప్ సెలెక్ట్ అవుతుంది ఓకేనా సో ఎక్కడ ఉంది ఇది జనరల్లో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఫిఫ్త్ ఆప్షన్ ఓకే ఈ చెక్ బాక్స్లో ఫిఫ్త్ ఉందన్నమాట ఓకే ఫైన్ అంటే ఈ షిఫ్ట్ ప్రెస్ షిఫ్ట్ యూజ్ చేసి అంటే షిఫ్ట్ హోల్డ్ చేసి ఎల్ ప్రెస్ చేయడం కాకుండా వేరే మెథడ్స్ ఏమన్నా ఉన్నాయంటే డెఫినెట్గా ఉంది సో ఆ షిఫ్ట్ కంటే ఇది ఇంకా ఈజీ మెథడ్ ఆల్ట్ ప్రెస్ చేసి కూడా మీరు అంటే నేను ఇప్పుడు కీబోర్డ్లో ఈ ఆల్ట్ నేను హోల్డ్ ఉన్ చేసి పెట్టున్నాను ప్రాబ్లమ్ మీకు ఈ స్క్రీన్ మీద కనపడకపోవచ్చు ఇక్కడ నేను ఆల్ట్ అని చెప్పి నేను ఎడిటింగ్ వీడియో ఎడిటింగ్ చేయట్లేదండి డైరెక్ట్గా నేను రికార్డ్ చేసినవే అప్లోడ్ చేస్తున్నాను దీనికి ఎడిటింగ్ చేసి మళ్ళీ రెండర్ చేసి పెట్టాలంటే ఇట్ టేక్స్ లిటిల్ బిట్ టైమ్ ఫైన్ ఆల్ట్ ప్రెస్ చేసి కూడా మీరు ఇలా చేయొచ్చు ఓకే చూడండి ఆల్ట్ ప్రెస్ చేసినా కూడా మీకు స్విచ్ అంటే సైక్లింగ్ అవుతుంది అంటే టూల్ సైకిల్ అవుతుంది ఒక అదే టూల్స్లో ఉన్న మిగతా టూల్స్ కూడా సెలెక్ట్ అవుతున్నాయి అంటే ఈ సైక్లింగ్ మనకి ఎన్ని మెథడ్స్ ఉన్నట్టు ఒకటేమో విత్ షిఫ్ట్ అండ్ షార్ట్ కట్కి రెండోది ఆల్ట్ ప్లస్ ఆ టూల్ మీద క్లిక్ చేయడం ఓకే మరి ఇంకేమన్నా మెథడ్స్ ఉన్నాయంటే ఫస్ట్ ఇంకో మెథడ్ చెప్పాను నేను ఈ మీ కర్సర్లో అంటే మీ మౌస్లో రైట్ క్లిక్ చేసినప్పుడు ఈ టూల్స్ యాక్టివేట్ అవుతాయి ఓకే ఫైన్ మీకు ఏ టూల్ కావాలో దాన్ని సెలెక్ట్ చేయవచ్చు ఫైన్ నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే ఇప్పుడు సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఏ టూల్లో ఉన్నారండి లాసో టూల్లో ఉన్నాను ఇప్పుడు నేను మరి ఇప్పుడు బ్రష్ టూల్లో ఉన్నారు ఇది జాగ్రత్తగా గమనించండి ఇది చాలా ముఖ్యమైన విషయం ఇది ప్రజెంట్ నేను బ్రష్ టూల్లో ఉన్నాను ఓకే ఇప్పుడు లాసో టూల్లో ఉన్నాను మరి బ్రష్ టూల్కి షార్ట్ కట్ ఏంటి బి చూడండి బి అని ఉంది చూద్దామా బి అది యాక్టివేట్ అవుతుందో లేదో బి మరి ఎందుకు యాక్టివేట్ కావట్లేదు అంటే ప్రజెంట్ నేను టెక్స్ట్ టూల్ అనే లేయర్లో ఉన్నాను సో లేయర్ చేంజ్ చేశాను ఫైన్ ఓకే ఇది మీకు లేయర్స్ గురించి ఎలాగో సపరేట్ లెసన్ వస్తుంది నో ప్రాబ్లం ఇప్పుడు నేను బ్రష్ టూల్లో ఉన్నాను బి ప్రెస్ చేశాను బ్రష్ టూల్కి జంప్ అయ్యాను లాసో టూల్ ఇప్పుడు నేను ఇలా డ్రాగ్ అంటే బి ప్రెస్ చేసినప్పుడు ఇలా డ్రాగ్ చేశాను ఎప్పుడైతే నేను బి ప్రెస్ చేశానో ఈ లాసో టూల్ నుండి ఇలా డ్రాగ్ చేస్తూ బి ప్రెస్ చేసినప్పుడు బి ప్రెస్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది డ్రాగ్ అవుతుంది మళ్ళీ మీరు బీని ఎప్పుడైతే రిలీజ్ చేస్తారో మళ్ళీ లాసో టూల్కి జంప్ అవుతుంది చూడండి అంటే దీన్ని ఏమంటారంటే స్విచ్చింగ్ టూల్స్ బ్యాక్ అండ్ ఫోర్త్ అంటారండి సో బి ప్రెస్ చేసి మీరు డ్రాగ్ చేసిన తర్వాత ఎప్పుడైతే బీని రిలీజ్ చేశారో మీ ప్రీవియస్ టూల్ లేకి ఫోటోషాప్ ఆటోమేటిక్గా మిమ్మల్ని తీసుకెళ్తుంది ఓకే దాన్ని స్విచ్చింగ్ టూల్స్ బ్యాక్ అండ్ ఫార్వర్డ్ అంటే ఒక టూల్లో ఉన్నప్పుడు ఇంకొక టూల్ని ఎలా యాక్సెస్ చేయాలి అనే దాని గురించి నేను చెప్పదలుచుకున్నాను సో ప్రాబ్లం నేను కరెక్ట్గా కమ్యూనికేట్ చేయలేకపోయాను మేము ఎనీవే సో కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ప్రజెంట్ లాసో టూల్లో ఉన్నాము లాస్ ఆఫ్ టూల్తో డ్రాక్ చేసేసాను ఓకే ఇప్పుడు నేను బి ప్రెస్ చేశాను నా పెయింటింగ్ అంతా అయిపోయింది బి హోల్డ్ అంటే రిలీజ్ చేయగానే తిరిగి నేను లాస్ ఆఫ్ టూల్కి వెళ్ళిపోతాను ఓకే అది నేను చెప్పదలుచుకున్న పాయింట్ ఫైన్ దీన్ని స్విచ్చింగ్ టూల్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లేదంటే అదే ఫోర్ ఫోర్ ఫార్వర్డ్ అండ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అనే టాపిక్ ఇది ఫైన్ ఇదండి మీకు ఈ ఎస్పెషల్లీ ఈ లెసన్ టూల్లో టూల్ బార్లో తెలుసుకోవాల్సిన విషయం దీనికంటే ముఖ్యంగా మీకు ఇంకొక విషయం చెప్పి ఈ లె ఈ లెసన్ని నేను క్లోజ్ చేస్తాను ఒక టూల్ మీద మీరు సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు ఈ ఆప్షన్స్ ప్యానల్ అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అంటే ఆ పర్టికులర్ టూల్స్కి దాని బిహేవియర్ దాని యొక్క ఆప్షన్స్ ఏంటి అనేది ఇక్కడ చెప్తుంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ డాక్యుమెంట్ నేను క్లోజ్ చేస్తాను ఓకే ఒక ఫోటో ఓపెన్ చేద్దాం సో ఓపెన్ పర్సనల్లో ఒక ఇంటీరియర్ డిజైనింగ్ రిలేటెడ్ ఫోటో ఓపెన్ చేస్తున్నాను ప్రాబ్లీ ఈ ఫోటో ఓపెన్ చేస్తున్నాను ఓకే ఈ ఫోటోలో ఈ సిమ్ ఈ రెక్టాంగులర్ టూల్తో ఈ పర్టికులర్ పోర్షన్ సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను క్లిక్ అండ్ ట్రాక్ ఓకే అంటే ఈ సెలెక్షన్ క్రియేట్ చేయడానికి నేను ఈ టూల్ వాడాను కానీ ఆ సెలెక్షన్కి ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి
టూల్ యొక్క ఆప్షన్ తెలియదు సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ మ్యాజిక్ వండ్ ఉంది ఈ కాంటోజియస్ అనేది ఒక వండర్ఫుల్ ఆప్షన్ ఓకే అలాగే ఈ ఈ గ్రేడియంట్లో ఈ రివర్స్ అనేది కూడా మీకు చాలా మీ టైంని బాగా సేవ్ చేస్తుంది మీరు ఒక వండర్ఫుల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ చేసేటప్పుడు అలాగే ఈ పెన్ టూల్లో ఈ ఆటో యాడ్ కానీ ఆటో అలయన్స్ కానీ ఇట్లా కొన్ని టూల్స్కి దాని యొక్క ఆప్షన్స్ అన్నీ తెలుసుకుంటే మీరు డెఫినెట్గా మీరు చేసే యొక్క వర్క్ మిగతా వాళ్ళతో పోలిస్తే అట్లీస్ట్ ఒక ట్వంటీ పర్సెంట్ మీరు ముందు చేయగలుగుతారు ఎందుకంటే ఆ టూల్ యొక్క కంప్లీట్ బిహేవియర్ మీరు తెలుసుకోగలిగితే అంటే సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ రూమ్లో ఒక కొలిగ్ ఉన్నాడు అతనితో మీరు ఒక వన్ మంత్ మీరు అతనితో అదే రూమ్లో ఉన్నప్పుడు అతని యొక్క బిహేవియర్ కంప్లీట్గా మీకు తెలిసిపోతుంది అతనితో ఏ టైంలో ఎలా మాట్లాడాలి అనేది మీకు తెలుస్తుంటుంది ఇక్కడ కూడా ఒక టూల్ యొక్క బిహేవియర్ ఒక టూల్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ మీరు అన్ని పర్ఫెక్ట్గా తెలుసుకోగలిగితే ఆ టూల్ని ఎప్పుడు ఎలా యూజ్ చేస్తే మీకు మీ వర్క్ ఫాస్ట్ అవుతుంది అనేది డెఫినెట్గా మీకు యూజ్ అయ్యే విషయం అనమాట సో ప్రతి టూల్కి ఈ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి ఈ ప్రాపర్టీస్ గురించి నేను ప్రతి ప్రాపర్టీస్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో ఓవరాల్గా ఇది టూల్స్ ప్యానల్ ఈ టూల్స్లో మీకు నావిగేటింగ్ స్విచ్చింగ్ వీటి గురించి చూశాను ప్లస్ ఏ టూల్ మీద క్లిక్ చేస్తారో ఆ టూల్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ ఇక్కడ వస్తాయి అనమాట అంటే ప్రతి టూల్కి కొన్ని ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి సో ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ నేర్చుకోబోయే విషయము ఈ టూల్సు ఆ టూల్స్ మీద చిన్న చిన్న అసైన్మెంట్స్ ఆ యొక్క ప్రాపర్టీస్ సో మనకు నెక్స్ట్ క్లాస్లో మన ఫస్ట్ టాపిక్ అసైన్మెంట్స్ అంటే ఇప్పటి వరకు మనం థియరిటికల్గా మాట్లాడుకున్నాం సో నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం ఈ సెలెక్షన్ టూల్స్ అంటారు వీటిల్ని ఓకే రెక్టాంగిల్ ఎలిపాటికల్ సింగిల్ రో సింగిల్ కాలం వీటి గురించి యూ తెలుసుకొని వీటిని యూజ్ చేసి మనం ఏం చేయొచ్చు లైక్ ఒక చిన్న లోగో అవ్వచ్చు చిన్న లీఫ్లెట్ అవ్వచ్చు బ్రోచర్ అవ్వచ్చు ఎనీథింగ్ ఇదే టూల్స్ యూజ్ చేద్దాం ఓన్లీ ఈ టూల్స్ యూజ్ చేసి ప్లస్ ఒక టెక్స్ట్ టూల్ని యూజ్ చేసి ఒక బేసిక్ ఆర్ట్ వర్క్స్ ఎలా డిజైన్ చేయాలో నెక్స్ట్ క్లాస్లో చూద్దాం ఓకే థ్యాంక్ వెరీ మచ్